ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மேம் வெல்கம் டு என்ன அவுட் சினிமா வேர்ஸ் அண்ட் இந்த ஷோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் பாக் ஸோ ஜான்வரி செவன்டீன் அப்போ எம்ஜிஆர் சாரோட பர்த்டே வந்துச்சு ஸோ அன்னைக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது எம்ஜிஆர் சார் ஆகட்டும் இல்லைனா வந்து கமல்ஹாசன் சார் ரஜினி சார் எல்லாருமே வந்து ஆசைப்பட்டது பொன்னியின் செல்வன் கல்கி எழுதினா பொன்னியின் செல்வன் வந்து ஏதாவது நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எம்ஜிஆர் சாரால் நடிக்க முடியாமலே அப்படி போயிட்டாங்க இப்போதான் மணிரத்னம் சார் வந்து ஒரு பெரிய கேஸ்டிங் க்ரூவே வந்து எடுத்து ரெடி பண்ணி தாய்லாண்ட்லலாம் போய் ஷூட்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இருந்தாலும் அவர் ஆசையை நிறைவேற்றணும் அப்படின்றதுக்காக சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோச்சையான் அப்படின்ற படம் ரஜினி சாரை வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதே மாதிரி இப்போ வந்தியத்தேவன் பொன்னியின் செல்வன் வால்யூம் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப் சீரீஸாக எடுக்கிறாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் சார் இருக்காங்க அதே மாதிரி ஜெயலலிதா மேம் இருக்காங்க மறைந்த நடிகர்களை வச்சு எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிங்கிள் ட்ராக் கூட வந்து அவர் பர்த்டே அப்போ ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ ஃபுல்லாக அந்த ட்ராக் வந்து ஃபுல்லாகவே எம்ஜிஆர் சார் வந்து குதிரை மாதிரி அப்படியே ராஜா மாதிரி பொன்னியின் செல்வனில் வந்து எப்படி ஒரு ராஜா கெட்டப்பில் இருக்காரோ அதே மாதிரி இருந்தார் பார்க்கறதுக்கே சூப்பராக இருந்துச்சு நீங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த அப்டேட் யாரை பற்றி அப்படின்னா கீர்த்தி சுரேஷ் பற்றி தான் ஸோ கீர்த்தி சுரேஷ் கொஞ்ச நாளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலே காணும் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் அவர் வந்து தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு கலக்கிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு படம் கூட நடிச்சு முடிச்சிருக்காங்க மோகன்லால் சார் கூட ஸோ அந்த படம் வந்து ஒரு மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ அந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரில் பார்க்கறது கூட கீர்த்தி சுரேஷ் சூப்பராக இருந்தாங்க அண்ட் இப்போ அதுக்கப்புறம் பெண் கோயின் படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் ஆச்சு அண்ட் தலைவர் ஒன் சிக்ஸ்டி எயித் படத்தோட வேறு நடிக்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து ரஜினி இருக்கு டாக்டரா நடிக்க போறாங்க அப்படின்ற நியூஸ் எல்லாம் வந்துச்சுல சோ அதனால ஒரு விஷயமே எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி கீர்த்தி சுரேஷ் சொல்லியிருக்காரு என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்க வந்து பாலிவுட்ல நடிக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது அஜய் திவான் படத்துல வந்து மைதான் அப்படின்ற படம் சோ அதுல வந்து ஒரு ஃபீமேல் லீடு மேஜர் ரோல் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க இதுக்காக கீர்த்தி சுரேஷ் வந்து உடம்பு குறைச்சாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம சில அது வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஓரியன்டான ஃபிலிம் அப்படின்றதுனால சில ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் கூட கத்துக்கிட்டாங்க அண்ட் அந்த படத்தோட ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்போ பண்ணுவோம் அப்போ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம தலைவர் ஒன் சிக்ஸ்டி எயித் ஃபிலிமில் வந்து கூப்பிட்டாங்க அப்படின்றதுக்காக அந்த படம் எனக்கு வேணாம் நான் இந்த படத்தை தான் நான் நடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை விட்டுட்டாங்க ஸோ அந்த படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ்க்கு பதிலாக யார் நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரியா மணி அங்கே தான் நடிக்கிறாங்க ஏன்னா பிரியா மணிக்கும் பாலிவுட்டுக்கும் ஒரு நல்ல கனெக்ஷன் இருக்குது சென்னை எக்ஸ்பிரஸில் கூட ஷாருக் கான் அவரும் நடிச்சிருப்பாங்க ஸோ பிரியா மணிக்கு வந்து ஒரு பாலிவுட்டில் நல்ல கனெக்ஷன் இருக்குது ஸோ அஜய் திவான் வந்து கூப்பிட்டு பிரியா மணியை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த படத்தோட ஷூட்டிங் வந்து கூடிய சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ கீர்த்தி சுரேஷ் என்னெல்லாம் பண்ணாங்களோ அதே பிரியா மணியும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உடம்பு குறைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிட்னஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்து சில ப்ராக்டிஸ்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க அடுத்த நியூஸ் நம்ம நெஜன் சரவணன் அண்ணனை பற்றி தான் ஸோ அவர் வந்து படம் நடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துபக்கு டீன் கூச்சாரில் ஸோ படத்தோட ஹீரோயின்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க அண்ட் படத்தில் கேஸ்ட்லாம் யார் நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் பிரபு விவேக் சார் இவங்கெல்லாம் தான் நடிக்கிறாங்க அண்ட் கேமராமேன்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்ராஜ் அவங்க தான் புக் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி எடிட்டிங் கூட ரூபன் சார் பண்ணுறாங்க அண்டு ஜேடி அண்ட் ஜெரி இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து டைரக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ படத்தோட ஷூட்டிங் வந்து அப்படியே ப்ராக்ரஸில் போயிட்டே இருக்கு செட் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு செட்டு வரைக்கும் போட்டிருக்கிறதா வேறு அஃபிஷியலாக நியூஸ் வந்துருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் எந்தெந்த நல்ல பிளேஸ்லாம் இருக்கும் எல்லா இடத்துக்கும் போகிறோம் எல்லா இடத்துலையுமே எடுக்கிறோம் பிரம்மாண்டமாக எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாண்டமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவரோட ஆட் ஷூட்டிங்கே நம்ம பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ பிரம்மாண்டம் காட்ட முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டமா இருக்கும் சோ படம் அப்படின்னு போய் கேட்கவே தேவையில்ல பிரம்மாண்டமா எடுத்துட்டு இருக்காரு இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா லிரிசிஸ்ட் யார் பாருக்க போறாங்க ஏன்னா பட பாட்டு எல்லாம் முக்கியம் இல்ல அப்படின்னு கேட்கும் போது பா விஜய் இவர் தான் வந்து இப்போ ஆட் ஆயிருக்காங்க ஸோ இவர் வந்து இவர் தான் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக லிரிக்ஸ் எழுத போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு அப்டேட் வந்துருக்கு அண்ட
இல்லையா அப்படின்னு ஆனதுனால நான் திருப்பி என்னோட தானறிக்கையே நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரண்மனை த்ரீ எடுக்கிறது தான் வந்து ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு ஸோ இதில் யாரெலாம் நடிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்கும் போதெல்லாம் லைட்டாக ஷாக் ஆகிடுச்சு யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஷி கண்ணா மற்றும் ஆர்யா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் நடிக்க போகிறாங்களா ஸோ ஆர்யா இது வரைக்கும் ஒரு ஜாலியான ஜோயிலான கேரக்டர் அப்படின்னா ஜாலியாக ஹேய் மச்சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாலியாக நடிச்சுட்டு போயிடுவார் இப்போ ஒரு பேப்படத்தில் அவர் நடிக்க போகிறாரு அப்படின்னு போது தான் லைட்டாக நமக்கு வந்து எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன் பிக்சர்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் இந்த படம் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த அப்டேட் என்ன அப்படின்னா ரீசெண்டாக பட்டாசு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அதில் வந்து ஸ்னேகா மேமுக்கு ஒரு நல்ல ஃபேம் கிடச்சிது அதாவது கொஞ்ச நாள் கழித்து வராங்கப்பா வந்தாலுமே வந்து அவங்களோட ஆக்டிங் ஆக்டிங் தான் ஸோ அதுக்காக வந்து அவங்க ஃபைட் ஸ்கில்லாக வந்து நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க டூப்லாம் போடாமலே ஃபைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு பேச்சு வந்துச்சு ஸோ அந்த நியூஸ் முடியும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் படத்துக்காக மாலவிகா மோகனும் வந்து ஃபைட்டிங் சீன்லாம் அவங்களே வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ டூப்லாம் இல்லாமல் ட்ரைனிங் பண்ணி அவங்களே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து சோ இப்போ ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் அந்த பறவை போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீசர் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமலா பால் வந்து ஃபுல்லாக ஆக்ஷன் பேக்குடாக பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டான ப்ரெஸ் மீட்டில் அவங்களே ஓப்பனாக சொன்னாங்க நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ட்ரைனிங்லாம் பண்ணி அண்ட் எப்படி ஸ்டண்ட் பண்ணோமோ அந்த ஸ்டண்ட்டுக்கெலாம் போய் நானே தான் பண்ணேன் ஸோ நோ டூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ வர வர ஹீரோயின்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே டூப்ஸ் இல்லாமல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ மாஸ்டர் படத்துக்காக விஜய் அண்ணா வந்து மீச மற்றும் தாடி இதெல்லாம் எடுத்திருக்காருல ஸோ அந்த ஃபோட்டோ வந்து நெட்டில் வேற லெவலில் வைலேட் ஆகிட்டுருக்கு ஏன்னா கொஞ்சம் இருபத்தி ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான் திருப்பி வந்து நம்ம விஜய் அண்ணா வந்து மீசா மற்றும் தாடி இல்லாமல் வரதா வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து வரதா வந்து ஒரு நியூஸ்லாம் வந்துட்டுருக்கு இது ஒரு சைடில் இருக்க விஜய் சேதுபதிக்கு சொல்லவே தவிர அவர் மக்கு செல்வன் அப்படின்ற பேர் இருக்கும்போது நல்லா தெரியும் ஸோ ரீசெண்டாக வந்து இந்த விதம் வந்து விஜய்வோட படத்துலேருந்து அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்த கெட்டப்பு அப்படிலாம் சொல்லிட்டு வீடியோலாம் வைரல் ஆச்சு ஸோ அது உண்மையா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே நான் போகல ஆனால் இப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா அவர் பர்த்டே ரீசெண்டாக முடிஞ்சது சிக்ஸ்டீன்த் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயஸில் வந்து அவர் குளிச்சிருக்காரு இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் வந்து அவருக்கு ரொம்ப ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அவரே நெகிழ்ந்தார் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாகிஸ்தான்லேருந்து ஒரு ஃபேன் வந்து ட்விட்டரில் ட்விட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா விஜய் சேதுபதியோட ஃபஸ்ட் படத்துலேருந்து இந்த லாஸ்ட் படம் வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன் இன்க்ளூடிங் மலையாளம் தெலுங்கு எல்லா படத்துலையும் அவர் என்ன நடிச்சிருக்காரோ நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் நடிச்சு நான் பார்த்ததே கிடையாது அவ்வளோ அழகாக இருக்கார் அவ்வளோ நல்லா பண்ணுறாரு அதுவும் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பாடி லாங்குவேஜ் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் எல்லாமே வந்து சூப்பர் டி நகரில் எவ்வளோ பேர் வேணாலும் அவருக்கு வந்து ஃபேன்ஸாக இருக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ பேர் வேணாலும் ஃபேன்ஸாக இருக்கலாம் ஏன் இந்தியாவில் கூட இருக்கலாம் ஆனால் நான் ஒரு பாகிஸ்தானி அதுவும் அவருக்கு ஃபேனாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு விஜய் சேதுபதியும் ரிப்ளை ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது நீங்கள் இப்படி சொல்லும் போது அண்ட் ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஹம்பிளான ஒரு விஷயத்தையும் அவரே சொல்லியிருக்காரு ஸோ நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க